মাজাগন ডক শিপ বিল্ডার্স লিমিটেডের এক হাজার তিনশো অষ্টআশিটি ভ্যাকান্সির ওপর একটি রিক্রুটমেন্ট নোটিফিকেশন প্রকাশিত হয়েছে আজকের এই ভিডিওতে আমি তোমার সাথে এই নোটিফিকেশন নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব ফর্ম ফিল জন্য তোমার এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া কী প্রয়োজন এক্সাম প্যাটার্ন ও সিলেকশন প্রসেস কী থাকবে স্যালারি ইত্যাদি সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টসগুলো নিয়ে এই ভিডিওতে আমি তোমার সাথে আলোচনা করব তাই তুমি যদি এই ফর্মটি অ্যাপ্লাই করবে বলে ভাবছো তাহলে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখো আশা করি তোমার এই রিক্রুটমেন্ট সংক্রান্ত সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এই ভিডিওটি থেকে তুমি পেয়ে যাবে তারপরেও যদি তোমার কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই আমায় নিচে কমেন্ট করে জানাতে পারো অফিসিয়াল নোটিফিকেশনটি ওপেন করার পর এখানে দেখো লেখা আছে মাজাগন ডক শিপ বিল্ডার্স লিমিটেড রিক্রুটমেন্ট অফ নন এক্সিকিউটিভ অন ফিক্সড টার্ম কন্ট্রাক্ট বেসিস ফর দ্য পিরিয়ড অফ থ্রি ইয়ার্স অ্যান্ড হুইচ মে বি এক্সটেন্ডেড বাই ম্যাক্সিমাম ওয়ান ইয়ার প্লাস ওয়ান ইয়ার অর্থাৎ নন এক্সিকিউটিভ ক্যাটাগরিতে তিন বছরের চুক্তিতে নিয়োগের জন্য এই নোটিফিকেশনটি প্রকাশিত করেছে এমডিএল যদি এমডিএল কর্তৃপক্ষ মনে করেন তাহলে তারা এই নিয়োগের মেয়াদ থেকে এক বছর প্লাস এক বছর এই হিসাবে দু বছর পর্যন্ত বাড়াতে পারেন এই রিক্রুটমেন্টের জন্য অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন শুরু হয়েছে এগারোই জুন দু তারিখ থেকে এবং অনলাইন অ্যাপ্লাই করা যাবে চার জুলাই দু তারিখ পর্যন্ত এরপর এখানে দেখো ট্রেড অনুযায়ী ভ্যাকান্সি ডিটেলস দেওয়া হয়েছে কারেন্ট ভ্যাকান্সি ডিটেলস এসসি এসটি ওবিসি ইডাব্লিউএস ও ইউআর ক্যান্ডিডেটদের জন্য এবং ব্যাকলগ ভ্যাকান্সি ডিটেলস এসসি এসটি ও ওবিসি ক্যান্ডিডেটদের জন্য সহজ ভাষায় ব্যাকলগ ভ্যাকান্সি বলতে প্রিভিয়াস ইয়ারে এই রিক্রুটমেন্টের যে নোটিফিকেশনটি প্রকাশিত হয়েছিল সেই রিক্রুটমেন্টে এসসি এসটি ও ওবিসি ক্যান্ডিডেটদের জন্য যেই সিটগুলো খালি থেকে গিয়েছিল সেই ভ্যাকান্ট সিটগুলোকে পুনরায় দু হাজার এই রিক্রুটমেন্ট নোটিফিকেশনে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে এগুলি হলো মূলত ব্যাকলগ ভ্যাকান্সিস এবং কারেন্ট ভ্যাকান্সিস ও ব্যাকলগ ভ্যাকান্সিস মিলিয়ে এই বছরের মোট শূন্য পদ এক এই রিক্রুটমেন্টে মূলত দুটি পোস্ট রয়েছে স্কিলড এবং নিচে দেখা রয়েছে সেমি স্কিলড স্কিল পোস্টের আন্ডারে যে সমস্ত ট্রেডস রয়েছে সেগুলো এখানে দেওয়া হয়েছে যেমন কার্পেন্টার কম্পোজিট ওয়েল্ডার্স ইলেকট্রিশিয়ান এরপর নিচে আসলে তুমি দেখতে পাবে ফিটার ইত্যাদি এবং সেমি স্কিল পোস্টের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র একটি ট্রেডই রয়েছে ইউটিলিটি হ্যান্ড যেই সমস্ত ট্রেডের ক্ষেত্রে একশোর বেশি ভ্যাকান্সি রয়েছে সেগুলোকে আমি এখানে হাইলাইট করেছি হাইলাইট করা ছাড়াও এখানে এমন অনেক ট্রেড রয়েছে যেগুলিতে ভালো ভ্যাকান্সি রয়েছে যেমন এখানে দেখো কার্পেন্টার ট্রেডটিতে একাশিটি ভ্যাকান্সি রয়েছে তোমার নিজস্ব ট্রেড অনুযায়ী এখান থেকে সেই ট্রেডের ভ্যাকান্সি ডেলসটিকে তুমি দেখে নেবে এরপর তোমরা যারা পিডাব্লু ডি ক্যান্ডিডেট রয়েছো তোমাদের জন্য ছাপ্পান্নটি সিট সংরক্ষিত আছে এই ছাপ্পান্নটি সিটের সম্পূর্ণ ডিটেলস এখানে দেওয়া হয়েছে ওপরে দেওয়া ট্রেডগুলির মধ্যে থেকে কেবলমাত্র ডিজেল অপারেটার ট্রেডের ক্ষেত্রে পিডাব্লু ডি ক্যান্ডিডেটরা এলিজিবল নয় এরপর নিচে আসলে তুমি দেখতে পাবে এখানে লেখা আছে কোয়ালিফাইং রিকোয়ারমেন্টস বা এসেন্সিয়াল কোয়ালিফিকেশনস অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স এখানে সমস্ত ট্রেড নেম ও সেই ট্রেডের জন্য কি কোয়ালিফিকেশন প্রয়োজন হবে তার ডিটেলস দেওয়া হয়েছে প্রথমেই দেখা দেওয়া আছে এয়ার কন্ডিশনিং রেফ্রিজারেশন মেকানিক কোয়ালিফিকেশন পাস্ট এসএসসি অর ইকুইভেলেন্ট এক্সামিনেশন কন্ডাক্টেড বাই এ বোর্ড রিকগনাইজ বাই দ্য গভর্নমেন্ট অ্যান্ড ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট এক্সামিনেশন পাস্ট ইন দ্য ট্রেড অফ রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং মেকানিক রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং ইত্যাদি অর্থাৎ তোমায় মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করে থাকতে হবে এবং তার সাথে এখানে দেওয়া ট্রেডের মধ্যে থেকে যে কোনো একটির ওপর এনএসি অর্থাৎ ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট থাকতে হবে এখানে আমি তোমার সাথে এই নোটিফিকেশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করব যেটা অন্য কোনো ভিডিওতে তোমায় বলবে না সবাই তোমায় এখানে দেওয়া কোয়ালিফিকেশনটি দেখিয়ে এটাই বলবে যে তুমি মাধ্যমিক পাশ তার সাথে আইটিআই ও অ্যাপ্রেন্টিসশিপ কমপ্লিট করে থাকলেই এই পোস্টের জন্য ফর্ম অ্যাপ্লাই করতে পারবে কিন্তু আসলে সেটা নয় তুমি যদি স্ক্রল করে নিচে আসো তাহলে এখানে দেখবে স্পষ্ট লেখা আছে ফর অল দ্য অ্যাবা পোস্ট এক্সেপ্ট প্যারামেডিক্স অ্যান্ড জুনিয়র ড্রাফ্টসম্যান সিভিল ক্যান্ডিডেট শুড হ্যাভ মিনিমাম ওয়ান ইয়ার এক্সপিরিয়েন্স ইন শিপ বিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রি অর্থাৎ প্যারামেডিক্স এবং জুনিয়র ড্রাফ্টসম্যান সিভিল এই দুটি ডেট বাদে বাকি সমস্ত ডেটের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক পাশ অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট ও যে কোনো শিপ বিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রিতে মিনিমাম এক বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে তাহলেই তুমি ফর্ম অ্যাপ্লাই করতে পারবে এরপর এয়ার কন্ডিশনিং অ্যান্ড রেফ্রিজারেশন মেকানিকের নিচে দেখা রয়েছে কম্প্রেসার অ্যাটেন্ডেন্ট কোয়ালিফিকেশন কম্প্রেসার অ্যাটেন্ডেন্ট ইজ নট এ ডেজিগনেটেড ট্রেড আন্ডার অ্যাপ্রেন্টিসশিপ অ্যাক্ট দ্য ক্যান্ডিডেটস হু হ্যাভ পাস এসএসসি অ্যান্ড এনএসি ইন মিল রাইট মেকানিক অর মেকানিক মেশিন টুল মেনটেন্যান্স অ্যান্ড ওয়ার্ক ইন এমডিএল অর শিপ বিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রি অ্যাজ এ কম্প্রেসার অ্যাটেন্ডেন্ট ফর মিনিমাম ওয়ান ইয়ার মে অ্যাপ্লাই ফর দ্য পোস্ট অফ কম্প্রেসার অ্যাটেন্ডেন্ট যেহেতু কম্প্রেসার অ্যাটেন্ডেন্টের ওপর অ্যাপ্রেন্টিসশিপ হয় না
স্কিল গ্রেড ওয়ানের ক্ষেত্রে সতেরো হাজার থেকে চৌষট্টি হাজার তিনশো ষাট টাকা এবং সেমি স্কিল গ্রেড ওয়ানের ক্ষেত্রে তেরো হাজার দুশো থেকে উনপঞ্চাশ হাজার নশো দশ টাকা এরপর এই রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে এজ লিমিট দেওয়া হয়েছে ম্যাক্সিমাম আটত্রিশ বছর এবং মিনিমাম আঠেরো বছর ফার্স্ট জুন দু হাজার একুশ অনুযায়ী এজ রিল্যাক্সেশন রয়েছে ও বি সি এনসিএল ক্যান্ডিডেটদের ক্ষেত্রে তিন বছর এসসি এসটি ক্যান্ডিডেটদের ক্ষেত্রে পাঁচ বছর পিডাব্লিউডি ক্যান্ডিডেটদের মধ্যে যারা জেনারেল তাদের ক্ষেত্রে দশ বছর ও বি সি এনসিএলের ক্ষেত্রে তেরো বছর এবং এসসি এসটিদের ক্ষেত্রে পনেরো বছর এরপর এখানে দেখো সিলেকশন প্রসেস দেওয়া হয়েছে দ্য ক্যান্ডিডেটস উইল বি কলড ফর রিটার্ন টেস্ট বেসড অন দ্য ইনফরমেশন প্রোভাইডেড বাই দেম অনলাইন অর্থাৎ তোমার অনলাইন আবেদনের ওপর ভিত্তি করে প্রথমে রিটার্ন টেস্টের জন্য তোমায় ডাকা হবে এরপর বেসড অন দ্য পারফরমেন্স অফ রিটার্ন টেস্ট অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স মার্কস দ্য ক্যান্ডিডেটস উড বি কলড ফর ট্রেড টেস্ট এরপর রিটার্ন টেস্টের নাম্বার এবং এক্সপিরিয়েন্সের নাম্বার ওপর ভিত্তি করে তোমার ট্রেড টেস্টের জন্য ডাকা হবে দ্য ফাইনাল মেরিট লিস্ট উড বি প্রিপেয়ার্ড বেসড অন কম্বাইন্ড মার্কস অফ অনলাইন রিটার্ন টেস্ট এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড ট্রেড টেস্ট অর্থাৎ ফাইনাল মেরিট লিস্টটি তৈরি হবে তোমার অনলাইন রিটার্ন টেস্টের প্রাপ্ত নম্বর এক্সপিরিয়েন্স মার্কস এবং ট্রেড টেস্টের প্রাপ্ত নম্বর ওপর ভিত্তি করে এরপর এখানে দেখো পার্সেন্টেজ হিসাবে নাম্বার দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ রিটার্ন টেস্টের ক্ষেত্রে থাকবে তিরিশ নম্বর থার্টি পার্সেন্ট এক্সপিরিয়েন্স ইন শিপ বিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রিতে ক্ষেত্রে থাকবে টোয়েন্টি পার্সেন্ট অর্থাৎ কুড়ি নম্বর ট্রেড টেস্টের ক্ষেত্রে থাকবে ফিফটি পার্সেন্ট অর্থাৎ পঞ্চাশ নম্বর এরপর নিচে আসলে তুমি দেখতে পাবে এখানে অ্যাপ্লিকেশান ফি ডিটেলস দেওয়া হয়েছে তোমাদের মধ্যে যারা জেনারেল ও বিসি এবং ইডাব্লিউএস ক্যান্ডিডেট রয়েছো এই ফর্মটি ফিল করার ক্ষেত্রে তোমাদের একশো টাকা পেমেন্ট করতে হবে এবং তোমরা যারা এসসি এসটি পিডাব্লিউডি এবং এক্স সার্টিফিকেশন ক্যান্ডিডেট রয়েছো তোমাদের ক্ষেত্রে এই ফর্ম ফিল জন্য কোনো প্রকার ফিস পেমেন্ট করতে হবে না এরপর এখানে দেখো লেখা আছে টেক এ প্রিন্ট অফ ইউর অ্যাপ্লিকেশন ফ্রম উইথ ইউনিক রেজিস্ট্রেশন নাম্বার অন আর বিফোর দ্য লাস্ট ডেট অফ অ্যাপ্লিকেশন ফর ফিউচার রেফারেন্স অপশন ফর প্রিন্টিং অফ অ্যাপ্লিকেশন ফ্রম উইল নট বি অ্যাভেলেবেল আফটার দ্য লাস্ট ডেট অফ অ্যাপ্লিকেশন অর্থাৎ তোমার অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটি ফাইনালি সাবমিট করার পর তোমার অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের এক কপি প্রিন্ট আউট বের করে রেখে দেবে ফিউচার রেফারেন্সের জন্য এক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের লাস্ট ডেট পার হয়ে গেলে তোমার অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম থেকে প্রিন্ট করার অপশনটি তুমি আর পাবে না তাই অবশ্যই লাস্ট ডেটের আগে তোমার অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের এক কপি প্রিন্ট আউট বার করে তোমার কাছে রেখে দেবে এছাড়া এই রিক্রুটমেন্ট রিলেটেড তোমার যদি কোনো প্রকার কোয়ারিজ থাকে বা এই নোটিফিকেশনের অন্য যে কোনো বিষয়ে তোমার যদি কিছু জানার থাকে সেক্ষেত্রে এখানে দেওয়া এই নাম্বারে তুমি ফোন করতে পারো অথবা মেল করতে পারো আমি এই নোটিফিকেশনের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টসগুলোকে হাইলাইট এবং আন্ডারলাইন করে দিয়েছি এবং চেষ্টা করেছি তার মধ্যে থেকে বেশিরভাগগুলোই তোমার সাথে আলোচনা করতে ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমি পিডিএফ এর লিঙ্কটি দিয়ে দিয়েছি তুমি সেখান থেকে পিডিএফটিকে ডাউনলোড করে নোটিফিকেশনের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টসগুলোকে পড়ে দেখতে পারো আশা করি ভিডিওটি তোমার কাছে হেল্পফুল হবে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো শেয়ার করো এবং এই চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো কারণ এইরকম নানা ধরনের ইনফরমেটিভ ভিডিও এই চ্যানেলের মাধ্যমে আমি নিয়মিত তোমার সাথে শেয়ার করে থাকি এছাড়া এই ভিডিও রিলেটেড তোমার কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই আমি নিচে কমেন্ট করে জানাতে পারো থ্যাংক ইউ